ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് എക്സാം അതുപോലെ വില്ലേജ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ഓഫീസോ എന്നിവയ്ക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ കെമിസ്ട്രിയിലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും ഒരു ക്വസ്റ്റിനെങ്കിലും എല്ലാ തവണയും വരുന്നതാണ് കോമൺ നെയ്മും കെമിക്കൽ നെയ്മും അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ റോക്ക് സാൾട്ട് എന്താണ് റോക്ക് സാൾട്ട് റോക്ക് സാൾട്ടിൻ്റെ കെമിക്കൽ നെയ്മ് എന്താണ് അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ നെയ്മാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്താണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് കറിയുപ്പ് ഇപ്പോൾ കല്ലുപ്പ് എന്ന് പറയും റോക്ക് സാൾട്ടിന് നമുക്ക് കല്ലുപ്പ് എന്ന് പറയാം അതെന്താണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡാണ് അടുത്തത് ജിപ്സം ജിപ്സം എന്ന് പറയുന്നത് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് ആണ് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് ആണ് ജിപ്സം ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് ആണ് ഈ ജിപ്സത്തിനകത്ത് കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കൂ കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് ആൻഡ് ടു എച്ച് ടു ഒ സി എ എസ് ഒ ഫോ ടു എച്ച് ടു ഒ അതാണ് ജിപ്സം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ജിപ്സം നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഈ ടു എച്ച് ടു ഒ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് അങ്ങ് പോയിട്ട് എന്തു മാത്രമാവും സി എ എസ് ഒ ഫോറ് മാത്രമാവും കാൽസ്യം സൾഫേറ്റ് അതാണ് പ്ലാസ്റ്റർ ഓഫ് പാരീസ് അടുത്തതാണ് നൈറ്റർ നൈറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സോൾട്ട് പീറ്റർ നൈറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സോൾട്ട് പീറ്റർ എന്നും പേരുണ്ട് അതെന്താണ് പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സോഡ നൈറ്റർ എന്ന് പഠിക്കും സോഡ നൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് ആണ് അതുപോലെ സോൾട്ട് പീറ്ററിന് പകരം ചിലി സോൾട്ട് പീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് ആണ് അത് വഴിയെ പഠിക്കാം അടുത്തത് കോമൺ സാൾട്ട് കോമൺ സാൾട്ട് എന്താണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് അടുത്തത് ഹൈപ്പോ ഹൈപ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൈപ്പോ ഹൈപ്പോ എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം തയോ സൾഫേറ്റ് സോഡിയം തയോ സൾഫേറ്റ് ആണ് ഹൈപ്പോ അടുത്തത് സോഡ നൈട്ര സോഡ നൈറ്റർ ഇവിടെ നൈറ്റർ പറഞ്ഞു എന്താണ് പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് സോഡ നൈറ്റർ എന്താണ് സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് അടുത്തത് ചോക്ക് ചോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ആണ് ചോക്ക് എന്താണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് റെഡ് ലെഡ് റെഡ് ലെഡ് എന്താണ് റെഡ് ലെഡ് ട്രൈ പ്ലംബിക് ടെട്രോക്സൈഡ് ട്രൈ പ്ലംബിക് ഈ പ്ലംബം എന്നാണ് ലെഡിൻ്റെ പേര് കെമിക്ക ശരിക്കുള്ള സയൻറ്റിഫിക് നെയിം അതുകൊണ്ടാണ് പി ബി എന്ന് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ വരുന്നത് ഓക്കെ എൻ്റെ ലാറ്റിൻ നെയിം ആണ് കേട്ടോ ലാറ്റിൻ നെയിം പ്ലംബം എന്നാണ് അപ്പോൾ റെഡ് ലെഡിൻ എന്താണ് പറയുന്നത് ട്രൈ പ്ലംബിക് ടെട്രോക്സൈഡ് അതാണ് റെഡ് ലെഡ് എന്ന് കെ അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് വൈറ്റ് വിട്രിയോൾ വൈറ്റ് വിട്രിയോൾ എന്താണ് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ വിട്രിയോൾ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാം സൾഫേറ്റുകളാണ് വൈറ്റ് വിട്രിയോൾ എന്താണ് സിങ്ക് സൾഫേറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ ബ്ലൂ വിട്രിയോൾ എന്താണ് കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അതുപോലെ ഗ്രീൻ വിട്രിയോൾ ഉണ്ട് ഗ്രീൻ വിട്രിയോൾ എന്താണ് ഫെറസ് അല്ലെങ്കിൽ അയൺ സൾഫേറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗ്രീൻ വിട്രിയോൾ ഏതാണ് അയൺ സൾഫേറ്റ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ലീഫി വെജിറ്റബിൾസിൽ ഇലക്കറികളിലൊക്കെ എന്താണ് പച്ചിലക്കറികളിലൊക്കെ നല്ല അയൺ കണ്ടൻറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അയൺ ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഗ്രീൻ ഇൻ ദാറ്റ് വേ അങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ വിട്രിയോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെറസ് അല്ലെങ്കിൽ അയൺ സൾഫേറ്റ് ഇനി അടുത്തതാണ് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ആസ്പിരിൻ ആസ്പിരിൻ വേദന സംഹാരിയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആസ്പിരിൻ അസറ്റൈൽ സാലി സൈക്ലിക് ആസിഡ് അസറ്റൈൽ സാലി സൈക്ലിക് ആസിഡാണ് അടുത്തത് കോസ്റ്റിക് സോഡ കാസ്റ്റിക് സോഡ എന്ന് പറയുന്നത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എന്താണ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അടുത്തതാണ് കെലോമൽ കെലോമൽ എന്ന് പറയുന്നത് മെർക്കുറസ് ക്ലോറൈഡ് ആണ് മെർക്കുറസ് ക്ലോറൈഡ് ആണ് കെലോമൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് നമുക്ക് പോവാം സോൾട്ട് കേക്ക് സോൾട്ട് കേക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സോഡിയം സൾഫേറ്റ് ആണ് സോഡിയം സൾഫേറ്റ് ഈ സോഡിയം സൾഫേറ്റിന് തന്നെ മറ്റൊരു പേരുണ്ട് ഗ്ലോബർ സാൾട്ട് എന്നും പേരുണ്ട് ഗ്ലോബർ സാൾട്ട് ഇപ്പോൾ സോൾട്ട് കേക്ക് ആണെന്ത് സോഡിയം സൾഫേറ്റ് അടുത്ത് ക്വാട്സ് കോ ക്വാട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തെറ്റിപ്പോയതാണ് കേട്ടോ സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് എസ് ഐ ഒ ടു സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് എന്ത് ക്വാട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ സിലിക്കയ്ക്കും എന്ത് പറയും സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ്
ക്ലോറോഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൈ ക്ലോറോ മീഥെയിൻ ക്ലോറോഫോം എന്താണ് ട്രൈ ക്ലീർ ട്രൈ ക്ലോറോ മീഥെയിൻ ആണ് ക്ലോറോഫോം അടുത്തത് ഗ്ലോബർ സാൾട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സോഡിയം സൾഫേറ്റ് അടുത്താണ് സാ സാലമോണിയാക്ക് സാലമോണിയാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇതുണ്ട് അമോണിയാക്ക് എന്ന് അറിയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അമോണിയത്തിൻ്റെയാണ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡാണ് സാലമോണിയാക്ക് അടുത്തത് നോക്കൂ സ്മെല്ലിംഗ് സാൾട്ട് സ്മെല്ലിംഗ് സാൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അമോണിയം കാർബണേറ്റ് അമോണിയം കാർബണേറ്റാണ് സ്മെല്ലിംഗ് സോൾട്ട് സിലിക്ക സിലിക്കൺ ഡയോക്സൈഡ് ലൈം സ്റ്റോൺ കാൽസ്യം കാർബണേറ്റാണ് ലൈം സ്റ്റോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈം സ്റ്റോൺ എന്താണ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് അതുപോലെ ലൂണാർ കോസ്റ്റിക് ലൂണാർ കോസ്റ്റിക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ആണ് സിൽവർ നൈട്രേറ്റ് ആണ് ലൂണാർ കോസ്റ്റിക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി പൊട്ടാശാലം പൊട്ടാശാലം എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടാസ്യം അലൂമിനിയം സൾഫേറ്റ് അപ്പോൾ ഈ പൊട്ടാഷ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പൊട്ടാസ്യം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആലം എന്ന് പറയുന്നത് അലൂമിനിയം സൾഫേറ്റ് അടുത്തത് പേൾ ആഷ് എന്താണ് പേൾ ആഷ് പേൾ ആഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടാസ്യം കാർബോണേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം കാർബോണേറ്റ് ആണ് പേൾ ആഷ് അടുത്ത് ക്യുക്ക് ലൈൻ ക്യുക്ക് ലൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ കാൽസ്യം ഓക്സൈഡ് ആണ് ക്യുക്ക് ലൈൻ അടുത്തത് ലിക്കർ അമോണിയ ലിക്കർ അമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അതാണ് ലിക്കർ അമോണിയ അടുത്തത് കാർബൊറണ്ടം കാർബൊറണ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് ആണ് സിലിക്കൺ കാർബൈഡ് ആണ് കാർബൊറണ്ടം അടുത്ത് ഗൺ പൗഡർ വെടിമരുന്ന് അത് പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചു നൈറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സോൾട്ട് പീറ്റർ എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഗൺ പൗഡർ അടുത്തത് ടാൽക്കം പൗഡർ ആണ് ടാൽക്കം പൗഡർ നമ്മളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടാൽക്കം പൗഡർ അത് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് മഗ്നീഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് മഗ്നീഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് അടുത്തതാണ് കൊറണ്ടം കൊറണ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് ആണ് അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് അടുത്തത് യെല്ലോ കേക്ക് യെല്ലോ കേക്ക് യുറേനിയം ഡയോക്സൈഡ് യുറേനിയം ഡയോക്സൈഡ് റസ്റ്റ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് അയൺ ഓക്സൈഡ് ആണ് റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റസ്റ്റ് അഥവാ തുരുമ്പ് തുരുമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് അയൺ ഓക്സൈഡ് യെല്ലോ കേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് യുറേനിയം ഡയോക്സൈഡ് ആണ് കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മളൊരു സോൾട്ട് കേക്ക് പഠിച്ചു സോഡിയം സൾഫേറ്റ് അടുത്തത് ബോക്സൈറ്റ് ആണ് ബോക്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ ഐരാണ് അല്ലേ അതിൽ നിന്നാണ് അലൂമിനിയം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് ആണ് എന്ത് ബോക്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഡ്രൈ ഐസ് ഡ്രൈ ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് സോളിഡ് സി ഒ ടു ആണ് എന്ത് ഡ്രൈ ഐസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് ചിലി സോൾട്ട് പീറ്റ് ചിലി സോൾട്ട് പീറ്റ് കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചു സോൾട്ട് പീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് ആണ് എന്ത് ചിലി സോൾട്ട് പീറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നൈറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് അതുപോലെ നൈറ്ററിൻ്റെ കൂടെ സോഡ നൈറ്റർ ചേർക്കുമ്പോൾ അതെന്തായി സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് ഇനി വെറും സാൾട്ട് പീറ്റർ പൊട്ടാസ്യം നൈട്രേറ്റ് ആണ് ചിലി സോൾട്ട് പീറ്റർ സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് ആണ് അത്രേ ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്തത് മോർ സോൾട്ട് മോർ സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫെറസ് അമോണിയം സൾഫൈഡ് ആണ് ഫെറസ് അമോണിയം സൾഫൈഡ് അടുത്താണ് ഹൈഡ്രോലിത്ത് ഹൈഡ്രോലിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രൈഡ് ആണ് കാൽസ്യം ഹൈഡ്രൈഡ് അടുത്തത് ഗലേന ഗലേന എന്ന് പറയുന്നത് ലെഡ് സൾഫൈഡ് ആണ് ലെഡ് സൾഫൈഡ് അടുത്തതാണ് ബി എച്ച് സി ബി എച്ച് എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ബെൻസീൻ ഹെക്സ ക്ലോറൈഡ് ബെൻസീൻ ഹെക്സ ക്ലോറൈഡ് അടുത്താണ് ഡി ഡി ടി ഡൈ ക്ലോറോ ഡൈ ഫീനൈൽ ട്രൈ ക്ലോറോ ഈത്തീൻ എന്താണ് ഡി ഡി ടി ഡൈ ക്ലോറോ ഡൈ ഫീനൈൽ ട്രൈ ക്ലോറോ ഈത്തീൻ ഇതിനകത്ത് ഈ ഡി ഫോർ ഡൈ ക്ലോറോ അടുത്ത ഡി എന്താണ് ഡൈ ഫീനൈൽ ടി ഫോർ ട്രൈ ക്ലോറോ ഈത്തീൻ സോ ഇത്രയും കൊണ്ട് ഈ ലെസൺ കഴിയുകയാണ് സോ പ്രധാനപ്പെട്ട കോമൺ നെയിംസും കെമിക്കൽ നെയിംസും ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു എല്ലാവരുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലെസൺ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്